వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఎస్సి పాడ్కాస్ట్ గైస్ ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్లో చేసాము ఫిల్మ్ మేకింగ్లో చేసాము వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ద కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వంశీ నారాయణి హీ హ్యాస్ అ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ అ డికేట్ నౌ అండ్ ఆయన కెరియర్ టెరర్ అండ్ గాజీ అనే మూవీస్తో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ లేటర్ ఆన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆర్కా మీడియా అండ్ ప్రెస్టీజియస్ వెబ్ సిరీస్ వర్క్ చేశారు పరంపర అండ్ మోడర్న్ లవ్ విత్ నగేష్ కుకునూర్ అండ్ విక్రమ్ కె కుమార్ గారి గీత నాగ చైతన్య గారు వస్తున్న అప్కమింగ్ వెబ్ సిరీస్ కూడా వర్క్ చేశారు హీ స్టడీడ్ స్క్రీన్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్వైఎఫ్ఏ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ అకాడమీ అండ్ ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ లెన్స్ ఆయన పర్స్పెక్టివ్ నుంచి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామని ఎపిసోడ్ ప్లాన్ చేశాము అండ్ హోప్ దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆస్పైరింగ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో వచ్చే వాళ్ళకి ఇన్ జనరల్గా హెల్ప్ అవుతుందని సో లెట్ సి what he has to say let's dive into the episode right away hello sir welcome to ssc podcast thank you chaala mandi ki actually movies lo main ga highlight ayyedi hero heroine director music director ka kodu gappa producer కానీ యాక్చువల్లీ జులై మూవీలో డైలాగ్ ఉంటుంది కార్ ఇంజన్ ఉంటుంది డ్రైవర్ ప్యాసింజర్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా కనిపించింది పెట్రోల్ ఒకటి అని చెప్పేసి సో క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కూడా నాకు తెలిసి ఒక కైండ్ ఆఫ్ మూవీని ఆర్గానిక్గా డైరెక్ట్ చేసే దానిలో యాక్టర్స్ అందరూ ఎలా ప్రాపర్గా ఉంటే ఆడియన్స్కి ప్రాపర్గా రీచ్ అవుతుంది అంటే ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతారు క్యారెక్టర్కి అని సెలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టచ్ తీసుకురావడం లో క్యాస్టింగ్ అనే క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అనే వాళ్ళు చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తారు అనేది నా ఒపీనియన్ అండ్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే బేసిక్లీ ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం క్యాస్టింగ్ అనేది ప్రామినెన్స్ వస్తుంది ఆ క్రాఫ్ట్ ప్రామినెన్స్ వస్తుంది థియేటర్కల్కి మీరు యాక్చువల్లీ మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం చెప్పినట్టు అంత ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ రాలేదు వెబ్ సిరీస్ దానిలో ప్రాపర్గా వస్తుంది కానీ బాంబే ఇస్ వే అహెడ్ సో హౌ డూ యూ సీ ద కల్చరల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ బాంబే లైక్ హిందీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సి ముంబైలో ఆల్రెడీ క్యాస్టింగ్ వింగ్స్ ఓపెన్ అయిపోయినాయి అంటే క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్ నవ్ ఇప్పుడు ఐడియల్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్కి ఒక ప్లేస్ ఒక స్టూడియో కావచ్చు అండ్ హీ హ్యాస్ హీ ఆర్ షీ she has their own space where actors just walk in mm. and while um, already scripts scenes untai and for example let's say oka 20 characters unnai andaru actors they walk into casting directors place okay. and then vallaki vallak suit aina characters lo auditions isthu elta untaru so let's say each character ki okoka sari oka 60 80 auditions kuda jarugutayi సో ఇప్పుడు ఈ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఈ ఫుటేజ్ అంతా తీసుకెళ్ళి డైరెక్టర్తో క్లోజ్గా వర్క్ చేసి ఎవరు నచ్చారు ఏంటి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్ హౌస్తో కూడా పనిచేయాలి ఎందుకంటే ఈచ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ బడ్జెట్ బ్రాకెట్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ ఫార్టీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో ప్రైమరీ క్యారెక్టర్స్ కొన్ని ఉంటాయి ప్రైమరీ క్యారెక్టర్స్ అంటే పోస్టర్ ఫేసెస్ అంటాం అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ సో దెన్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ సెకండరీ క్యారెక్టర్స్ అంటాం అండ్ దెన్ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వన్ లైన్ టూ త్రీ సీన్స్ వన్ డైలాగ్ టూ డైలాగ్స్ అట్లా సో వాళ్ళని టెర్చరీ క్యారెక్టర్స్ అంటారు సో ఇందులో ప్రైమరీ క్యారెక్టర్స్కి ఒక బడ్జెట్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది సెకండరీకి ఒక బడ్జెట్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది టెర్చరీకి ఒక బడ్జెట్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది సో క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద డైరెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ హౌజెస్ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ ఎందుకంటే ఈ బడ్జెట్స్ ఏ బడ్జెట్లో యాక్టర్స్ని వెతకాలి అనేది కూడా విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి ఈ యాక్టర్ అయితేనే కరెక్ట్గా ఉంటారు అనేది ప్రజెంట్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ క్వశ్చన్ సో ముంబైలో అది ఉంది తెలుగులో ఐ ఇంకా అంటే వీఆర్ స్లోలీ గెటింగ్ దేర్ అంటే క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్సే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో 
సో వాళ్ళకి ప్లేసెస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు స్టూడియోస్ కానీ లేకపోతే క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్కి ఓన్ ప్లేసెస్ వేర్ యాక్టర్స్ కెన్ వాక్ ఇన్ అలా ఇంతవరకు లేదు లేదు అండ్ యూజువల్గా ఏంటంటే ఇంకా ఇక్కడ మన ఏదైతే సినిమా ఆఫీస్ ఉందో అందులోనే ఆర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉందో అందులోనే ఆడిషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అది ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఏడీ సేమ్ నువ్వు చెప్పిన ఫొటోస్ ఫోటో కింద ఫోన్ నెంబర్ అది ఉండేది ఇప్పుడు ఏంటంటే డిజిటల్ అయిపోయాం ఫొటోస్ లేవు చాలా తక్కువ యాక్చువల్గా అది కొంచెం కన్వెన్షనల్ దానికంటే అహెడ్ మూవ్ అయ్యాము బట్ ఇంకా అహెడ్ స్టెప్ ఈజ్ ముంబై కల్చర్ యూనో క్యాస్టింగ్ అనేది సపరేట్ ఎక్కడో జరుగుతుంది ఇట్స్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎంటటీ ఆల్ టుగెదర్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ డైరెక్షన్ టీమ్ సపరేట్గా జరుగుతుంది అండ్ ఒక థర్డ్ పార్టీ లాగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అక్కడ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ కూడా అక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఐ థింక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే స్లోగా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ వెన్ సిరీస్ ఎస్కేమ్ ఇన్ వెబ్ సిరీస్ ఇవన్నీ ఆ కల్చర్ తోటి స్లోగా క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ స్టార్టెడ్ అండ్ జస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మేబీ ముంబై కల్చర్ని రీచ్ అవుతాం సి ముఖేష్ ఆబ్రా నేను విన్నది ఏంటంటే సి ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాదు ఈచ్ యాక్టర్ ఇన్ ముంబై హ్యావ్ టు హ్యావ్ దేర్ ప్రొఫైల్ ఇన్ అందరి క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర సో దట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినయ్ ఉన్నాడు మన వినయ్ వినయ్ ముఖేష్ దగ్గర ఉంది తన ప్రొఫైల్ ఉందనుకో ముఖేష్కి ఒక సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది సౌత్ ఇండియన్ ఫేస్ కావాలి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆల్రెడీ యూనో కంప్యూటర్స్ ఎక్సెల్ షీట్స్ బ్రేక్ డౌన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫిల్టర్ చేసుకొని సౌత్ ఇండియన్ ఫేసెస్లో వినయ్ వచ్చేస్తాడు అక్కడ దెన్ దేల్ గెట్ దేల్ కాల్ వినయ్ సో అంత ఆర్గనైజ్ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఉంది ఉంది బట్ అంత ఇంకా లేదు అంటే ముఖేష్ ఆబ్రా లెట్స్ ఏ ఇమాజిన్ ముఖేష్ ఆబ్రా ఈజ్ డూయింగ్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రాజెక్ట్స్ అట్ ఏ టైమ్ అండ్ దెన్ ఇమాజిన్ హ్యావింగ్ అ టెన్ క్యాస్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ టీమ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్కి ఒక క్యాస్టింగ్ అసిస్టెంట్ వర్క్ చేస్తాడు సో అంత హ్యూజ్ సెటప్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ముంబై కల్చర్ ఆల్రెడీ బిలీవ్డ్ క్యాస్టింగ్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఇది ఇక్కడ స్లోలీ వీఆర్ స్లోలీ యూనో పిక్కింగ్ అప్ నవీన్ పల్సెట్టి జర్నీ చూస్తే కూడా సేమ్ కదా అంటే తను కూడా ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఎక్కడో అంత సో అదైతే అందరి దగ్గర ఉండాలి యూజువల్గా అండ్ దెన్ వీ నెవర్ నో ఎప్పటి నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కావాలి వస్తుందో ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేస్తుంటారో తెలియదు మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు అందుకని ఆ లైన్స్ అది ఇది విని ఉంటావు నువ్వు అంటే ఒక కొన్ని వందల మంది లైన్ కడతారు ఎవ్రీ డే సో ముంబైలో అంటే కిలోమీటర్ మేబీ ఇప్పుడు మనకి ఏది రాజమౌళి గారి ఫిల్మ్కి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో లైన్స్ ఉన్నట్టు వైజయంతి ఫిల్మ్ ఏదైనా వాక్ ఇన్ ఆడిషన్ పెడితే అంతే ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఇన్ రెస్పాన్స్ అలాగ మేబీ అక్కడ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాజెక్ట్కి యూ జస్ట్ వాక్ ఇన్ అండ్ రిజిస్టర్ అనే అనడం వల్ల ఆ విజువల్ ఉందేమో లేకపోతే అంత ఫ్లడ్ ఉండదు మేబీ యూనో థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పీపుల్ ఉంటారేమో ఎవ్రీడే నా అజంప్షన్ అది అంతే సి 
ఆఫ్ కోర్స్ కదా సో వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ముఖేష్ అబ్రాది వాళ్ళ టీమ్ది ఒక సాకర్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్లో నేను ఐ కొలాబరేటెడ్ జస్ట్ వర్క్ విత్ దెమ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మనలా ఫైవ్ డీ కెమెరాస్ ఏమి ఉండవు జస్ట్ ఏమనాలి హ్యాండీ క్యామ్ మెమొరీ చాలా తక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది లో రెజల్యూటెడ్ ఒక వీడియో మేబీ ఎంబీస్ థర్టీ ఎంబీ ఫార్టీ ఎంబీఏ ఉంటుంది వాళ్ళ సైజు అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోరు అండ్ దెన్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ యూజువలీ ఏంటంటే ఒక యాక్టర్ వెళ్ళి దిస్ ఈస్ మై నేమ్ ఐఎమ్ సో అండ్ సో అండ్ దెన్ మై ప్రొఫైల్ ఈజ్ లెఫ్ట్ వైపు ప్రొఫైల్ రైట్ ప్రొఫైల్ స్ట్రైట్ ప్రొఫైల్ అండ్ దెన్ మై ప్రీవియస్ వర్క్ అని జస్ట్ మేబీ వన్ మినిట్ మ్యాక్సిమమ్ ఫుటేజ్ ఉంటుంది ఈచ్ యాక్టర్కి అంత స్పేస్ ఏమి ఆక్యుపై చేయదు నాకు తెలిసి అప్పట్లో లైక్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ డిస్కషన్ అవుతూ ఉండేది హాలీవుడ్ లో ప్రామినెంట్ యాక్టర్స్ కూడా వీళ్ళు ఆడిషన్స్ ఇస్తారు హిందీలో అలా లేదు అని చెప్పేసి కానీ తర్వాత తర్వాత స్లోలీ ట్రెండ్ లో హిందీలో హీరోయిన్స్ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ హీరోయిన్స్ కూడా వెళ్ళి ఆడిషన్స్ ఇవ్వడం అనేవి ఒక ట్రెండ్ వచ్చింది స్టిల్ అది ఇక్కడ ఇంకా పికప్ అవ్వలేదు ఇంకా అవుతుంది అదే అంటే స్లో పికింగ్ అప్ అంటే మనం కొంచెం వెనకబడి ఉంటాము బట్ స్టిల్ అదే డైరెక్షన్లో ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా అదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఈ క్యారెక్టర్కి ఇలా అంటే అందరు ఆడిషన్ చేస్తారు నాకు తెలిసి మనం ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే అది వచ్చేస్తుంది ఇట్ జస్ట్ దట్ ఆ మూమెంట్ జరగలేదు అంతే మేబీ వైజయంతిలో అయితే నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాకే చాలా మంది ఆడిషన్స్ చాలా హ్యూజ్ డేటాబేస్ ఉండే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న యాక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ పెట్టినప్పుడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్స్ కూడా వెళ్తారు అప్పుడప్పుడు అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ డేటాబేస్ ఫిల్ ఫామ్ అయిపోద్ది వాళ్ళకి బట్ అది అంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంత మంచి పెద్ద డైరెక్టర్ ఎవరైనా క్యాస్టింగ్ కావాలి వచ్చేస్తే ఫ్లడ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ రెస్పాన్సెస్ విల్ బి డిఫరెంట్ అంటే <laughs> 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 వాకిన్ అంటే ఆడిషన్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి సెల్ఫ్ టేప్స్ ఉంటాయి వాకిన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ టేప్స్ అంటే ఏంటంటే నేను సీన్ పంపితే వాళ్ళ ఇంట్లో రికార్డ్ చేసి పంపడము వాకిన్ ఈస్ యు వాక్ ఇన్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ దెన్ రీడ్ ద సీన్ అండ్ డూ ద ఆడిషన్ సెల్ఫ్ టేప్స్లో ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఆర్ డిజడ్వాంటేజ్ కొందరు డిజడ్వాంటేజ్ అంటారు కొందరు డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాక్టర్స్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ఆఫ్ టైం ఉంటుంది ప్రెప్కి అండ్ దెన్ వాళ్ళకి నచ్చిన టేకే పంపించుకోవచ్చు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫస్ట్ టేక్ కదా మనకు తెలియదు ఎన్ని టేక్స్ వేసారు సో ఫోర్త్ టేక్ కూడా వాళ్ళకి నచ్చితే పంపించవచ్చు సి అల్టిమేట్గా ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్తే కరెక్షన్స్ ఉంటాయి రేర్ కేసెస్లో కరెక్షన్స్ ఉండవు ఇమీడియట్గా డైరెక్టర్కి ప్రజెంట్ చేస్తాం బట్ వా వాళ్ళ అది వాకిన్ వచ్చేసరికి మీకు కొందరు సీన్ అడుగుతారు ముందు సీన్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద యాక్టర్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రెప్ బట్టి కొందరు ఏంటంటే డైరెక్ట్ వస్తారు ఆఫీస్కి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ప్రెప్ అవుతారు అండ్ దెన్ దే డూ ఇట్ నువ్వు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ జనరల్గా ఎలాంటి మిస్టేక్స్ జరుగుతాయనా అలా చెప్పలేను కానీ ఏం చేయాలో చెప్తే బెటర్ ఏమో కదా అంటే అలా చెప్పచ్చు కదా సో ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇస్తాం ఆబ్వియస్లీ ఆడిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఆడిషన్ వచ్చి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ముందు రోజు అడగడం బెటర్ ఇఫ్ ద యాక్టర్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కొంచెం అంటే ఎస్పెషల్లీ థియేటర్ యాక్టర్స్ కొందరు యాక్టర్స్ ఉంటారు ఏంటంటే క్యారెక్టర్ గురించి కొంచెం రీసెర్చ్ ఏమన్నా టైం ఉంటే బెటర్ ఆర్ లేకపోతే డే వాళ్ళు 
ఆ పర్టికులర్ ఆడిషన్ని డిజైన్ చేసుకుంటారు ఎక్కడెక్కడ ఎమోషనల్ బీట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏమి యాడ్ చేయొచ్చు ఇంకేమైనా బెటర్ చేయొచ్చు అంటే దే హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం బేసిక్గా ముందు రోజు స్క్రిప్ట్ పంపితే అలా కూడా పంపించవచ్చు వాళ్ళు అడిగితే ఆర్ కొందరు ఏంటంటే కొందరు స్పెసిఫిక్గా పంపరు ఎందుకంటే ఇంత లగ్జరీ సెట్ మీద ఉండదు కదా డైరెక్టర్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇమీడియట్గా ఇంప్రో ఇంప్రామ్చే ఉండాలి అక్కడ సో కాబట్టి ఏంటంటే అన్లెస్ అడిగితే తప్ప నేనైతే షేర్ చేయను షేర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక దానికి ఫిక్స్ అయ్యి వస్తారు అక్కడ నేను మళ్ళీ చేంజెస్ అడుగుతాను చేంజెస్ సెకండ్ టేక్ థర్డ్ టేక్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అండ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాం సీన్ ముందే వచ్చేసి ఇనఫ్ టైమ్ ఉంటే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాము లేకపోతే ఏంటంటే ఆఫీస్కి వచ్చాక ప్రిపరేషన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నేను రికమెండ్ చేసింది ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడగాలి క్యారెక్టర్ గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు వాడు ఏంటి హాబీస్ ఏంటి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే వరకు ఏం చేస్తాడు ఏం చదువుకున్నాడు ఏం ఫుడ్ తింటాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే చాలా డెప్త్కి వెళ్తే కానీ దెన్ ఫస్ట్ అది అది నాకు బేసిక్ అడుగుతారు బట్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళి ఇంకా బెటర్గా వస్తే బాగుండు అనేది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐ వుడ్ సే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కాస్ట్యూమ్ ఏం ఏం వేసుకురావాలి అని అడుగుతారు విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ వాచ్ చేసేటప్పుడు చూసేటప్పుడు ఆడిషన్స్ని ఆ క్యారెక్టర్ మైండ్లో పెట్టుకొని చూస్తుంటాం వాడు ఒక ఆటో డ్రైవర్ అయితే ఆటో డ్రైవర్ కాస్ట్యూమ్ కానీ ఒక రఫ్గా ఒక చిన్న మూమెంట్ ఉంటే అరే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఒక ఒక చిన్న స్మాల్ టౌన్లో ఒక చురీదార్ చురీదార్కి వెస్ట్రన్ డ్రెస్కి అమ్మాయికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కాస్ట్యూమ్ అడగడం ఈజ్ ఎ బేసిక్ థింగ్ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ దెన్ స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడగడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అండ్ ఇవి రెండు అయితే నేను అంటే మస్ట్ బ్యాక్ స్టోరీ ఎంత అడిగితే అంత మంచిది ఎంత డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుంటే క్యారెక్టర్ గురించి అంత బెటర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లైన్స్ ఇన్ ద సీన్ అంటే బియాండ్ వెళ్ళాలి బియాండ్ వెళ్ళి అర్థం చేసుకొని క్యారెక్టర్ని వాట్ యూ కెన్ బ్రింగ్ విసుక్కుంటే నీదే నష్టం నీకే నష్టం అస్సలు అంటే అలాంటి అంటే సి నేను యాజ్ ఏడి కూడా పనిచేసా మేబీ ఆ కంఫర్ట్ స్పేస్ ఇవ్వాలి ఒక యాక్టర్ వాక్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వి ఆడిషన్ ప్రియదర్శి సత్యదేవ్ టెర్రర్ అనే సినిమాలో దర్శి వాజ్ లైక్ ఒక హాఫ్ అంటే మాకు స్క్రిప్ట్ లేకుండేప్పుడు ఇలా సిచ్యువేషన్ చెప్పాము దర్శి పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇవన్న అని చెప్పేసి టూ పేజెస్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు సూపర్ అది అండ్ సత్య వచ్చేసి పక్కకి వెళ్ళు హీ టేక్స్ లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సాలిడ్ టైం ఇప్పుడు నీకు టైం లేదు చేయలేము అని అంటే కాదు అది అంటే సి యాజ్ ఏడీగా డైరెక్షన్ టీంలో కూడా ఏంటంటే అల్టిమేట్గా వీ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ద బెస్ట్ క్లిప్ ఆడిషన్ టైప్ అది ఎలా వస్తుంది నువ్వు ఎంత కంఫర్ట్ని క్రియేట్ చేస్తావు ఎంత క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తావు ఎంత బాగా సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు అండ్ ఎన్ని టేక్స్ తీసుకొని బెస్ట్ క్లిప్ డైరెక్టర్కి ఇస్తావు క్యాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు క్యాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇది ఫాలో అవ్వాలి వాళ్ళు కూడా వీళ్ళని అడగాలి డిమాండ్ చేయాలి అంటే కొందరు యాక్టర్స్ వస్తారు నాకు సాలిడ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కావాలి అంటారు నాకు అంత టైం అంటే యూ హ్యావ్ టు అంటే నువ్వు బెస్ట్ ఇవ్వాలి కదా క్లిప్ నువ్వు బెస్ట్ ఇవ్వాలంటే నీకే తెలుసు నువ్వు ఏం చేస్తే బెస్ట్ వస్తుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
సి అదంతా ఉంటేనే నీకు బెస్ట్ ఆడిషన్ క్లిప్ బయటకు వస్తుంది అస్సలు అస్సలు అసలు అంటే సి యాజ్ యాక్టర్గా నేను చెప్పాలంటే చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎవరు ముందున్నారు ఎవరు చూస్తున్నారు కాదు ఒక డైరెక్టర్ నీ క్లిప్ని వా చూస్తున్నప్పుడు ఆ మూమెంట్ క్రియేట్ చేసామా లేదా యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ అండ్ బిహేవ్ ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఈ వాతావరణం ఈరోజు ఇప్పుడు ఇది అసలు కాదు ఆ సీన్లో ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్ బీట్ని మనం ఎంత బాగా ఎమోట్ చేసామో ఎంత బాగా క్రియేట్ చేసాము అండ్ అది సో మెయిన్ ఏంటంటే ఆడిషన్ స్క్రిప్ట్ చదివాక అంటే అది కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి దే హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైం అండ్ అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ చదివేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు యాక్షన్ పార్ట్ ఉంటుంది డైలాగ్ పార్ట్ ఉంటుంది డైలాగ్లో కొన్నిసార్లు పెరాంతర్సిస్ ఆ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి దట్ అక్కడ ఎమోషన్ ఉంటుంది చాలా చాలా వరకు డీటెయిల్గానే రాస్తారు యూజువల్ స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ ఎమోషన్ని డెలివర్ చేయాలి అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేయాలి సో అన్లెస్ యూ టేక్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్ ఏడీస్కి ఏంటంటే నలభై యాభై మందిని చేస్తూ ఉంటారు అంత టైం ఉండదు అన్లెస్ యూ ఆస్ దెమ్ వాళ్ళు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు ఇవ్వరు అసలు అలా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయొద్దు మనం యాక్టర్స్ సో ఇట్స్ యూ ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యా అంటే మొత్తం అర్థం చేసుకొని బెస్ట్ ఆడిషన్ ఇవ్వడం అనేది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏడీ నుంచి తెచ్చుకోవడం కూడా నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే వర్క్ లోడ్ ఏడీస్కి ఎక్కువ ఉంటుంది నేను ఏడీ చేసా నువ్వు ఏడీ చేసావు బట్ యాక్టర్కి అద ఆ ఒక రోజులో ఒకటే ఆడిషన్ అనుకో అదొకటే పని ఉంటుంది ఆ ఒక పనిని ఎలా బెస్ట్ ఇవ్వాలం ఏడీస్ సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ తను హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు ఒక అమ్మాయి వచ్చింది లైక్ షీ వాంట్స్ టు నో తనకి ఏం తెలియదు సో లైక్ తను తనకి మీరు ఇచ్చే గైడ్లైన్స్ ఏంటి లైక్ యూనో సేఫ్టీ ఫస్ట్ వాళ్ళు భయపడే సేఫ్టీ గురించి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వాట్ డి యూ సజెస్ట్ అమ్మాయిలకి ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలకి ఏంటంటే క్యాస్టింగ్ కాల్ ఏదైతే వచ్చిందో బయటికి మినిమం ప్రొడక్షన్ హౌస్ నేమ్ ఉంటుంది కొన్ని నేమ్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏంటి గూగుల్ దెమ్ బేసిక్ రీసెర్చ్ ఇంటర్నెట్లో రీసెర్చ్ అండ్ దెన్ ఎవరు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరిని తోడు తీసుకుని అదే సి మీకు ఇలా వచ్చాయి చాలా యాక్చువల్గా అండ్ దెర్ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ ఇది ఫ్రీక్వెంట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది వీటి మీద బట్ ఇవి ఇవి రెండు మూడు విషయాలు అయితే నేను నాకు అర్థమైనవి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు మీ ఫ్రెండ్ని కానీ మీ తమ్ముడిని కానీ సిస్టర్ని కానీ మదర్ని కానీ ఎవరినైనా యూ కెన్ వాక్ ఇన్ వాక్ ఇన్ నరేషన్ కానీ ఆడి ఏముంటుంది అంటే సి క్యాస్టింగ్ కావాల్లోనే ఒక సర్టన్ నీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఏంటిది ఎవరు క్యాస్టింగ్ కావాలని పోస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు ఒకవేళ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అంటే ఏం ఫిల్మ్స్ చేసింది ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ రిజిస్టర్ అయినా కానీ గూగుల్లో వచ్చేస్తుంది సో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది దెన్ ఏంటంటే హ్యావ్ అ సర్కిల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో అడగండి హే నేను ఈ పలానా ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి వెళ్దాం అనుకున్నా వాట్ యూ థింక్ సర్కిల్లో ఇంపార్టెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ సేఫ్టీ వైజ్ కానీ మనీ తీసుకొని అని అంటే ఇంకా అది బుల్షిటే కదా బేసిక్గా అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా కొంతమంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నా సరే 
అది అసలు అంటే అది రైట్ అవే అవాయిడ్ చేయడమే ఫస్ట్ నీకు వచ్చేది ఎలాగ వెళ్ళేది అంటే కాస్టింగ్ కాల్స్ నుంచే కదా నువ్వు ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి ఎంటర్ అయ్యేది కాస్టింగ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏడీసే ఉంటారు నాకు తెలిసి ఏడీస్ అలా అలాంటి డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చే వ్యవహారం నాకు తెలియదు అలా ఉంటే మరి ఎవరేం చేయలేరు అంతే అంటే అది తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలా చెయ్యరు నాకు తెలిసి ఏడీస్ అన్లెస్ ఏదైనా డిఫరెంట్ స్కెచ్ ఏమన్నా ఉండి మేనేజర్లు నీకు రోల్ ఇప్పిస్తా ఇక్కడ కలు నన్ను అక్కడ కలు అంటే అది వాళ్ళ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళ ఎలా వెళ్ళాలి రైట్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యావ్ అ హెల్దీ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ అండ్ దెన్ దెన్ టేక్ ఎ కాల్ అదే అది టైమ్ డెఫినెట్గా పడుతుంది నువ్వు కొత్తగా ఒక స్మాల్ టౌన్ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చావు వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా క్యాస్టింగ్ అంటే ఇమీడియట్గా క్యాస్టింగ్ కాల్స్ చూసి ప్రొడక్షన్ హౌసెసా లేకపోతే ఒక థియేటర్ జాయిన్ అవుతావా ఒక ఏదన్నా వర్క్షాప్ చేస్తావా యూనో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ యూ గెట్ ట్రైన్డ్ అండ్ నో పీపుల్ హ్యావ్ ఫామ్ అ సర్కిల్ అండ్ ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ అయితే ఇనిషియల్గా ఇమీడియట్గా వచ్చేసి ఇమీడియట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మరి తొందర తొందర పడద్దు ఫస్ట్ ఎందుకు తొందర అనేది తెలియదు నాకు అంత తొందర ఉంటే ఎవరేం చేయలేరు అంటే వద్దు అది అది దట్స్ నో నో నేను ఎట్లా అంటే అసలు ఇప్పుడు నీకు యాక్టర్స్కి నేను సజెస్ట్ చేసేది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ప్రొఫైల్ లేదు వర్క్ ప్రొఫైల్ లేదు సో నువ్వు ఎలాంటి పీపుల్తో హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వాలి అంటే గుడ్ రైటర్స్తో హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వాలి బీట్ ఎ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఆర్ ఫీచర్ లెంత్ వాట్ ఎవర్ నీకు బేసిక్గా యాజ్ యాక్టర్గా షో రీల్ కావాలి అంటే ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఫుటేజ్ వేర్ యూ కెన్ ప్రజెంట్ ఇట్ దాంట్లో షో రీల్ కావాలంటే మూమెంట్స్ కావాలి బీట్ జస్ట్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అయినా మోనలాగ్ అయినా పర్లేదు సో హెల్ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ రైటర్స్ వేర్ దే కెన్ గివ్ సమ్ రైటప్ కానీ ఆర్ సమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కానీ అందులో యాక్ట్ చేయి అలాగే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ చేయి డజన్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఒక వన్ ఇయర్లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఫుటేజ్తో షో రీల్ చేస్తావు అంతే నీకు కావాల్సింది అక్కడ నుంచి నీకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎవరైనా స్మాల్ టౌన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్ స్మాల్ టౌన్లోనే కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ కూడా టాలెంట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కూడా రైటర్స్ ఉన్నారు ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే నేను కాస్టింగ్లో ఫ్యూ ఇయర్స్ ఉన్నా కదా అల్టిమేట్గా ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు దట్ షో రీల్ ఆ షో రీల్ చూసి ఎంత బాగా యాక్ట్ చేయగలరు అనేది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆడిషన్ సో బ్లాంక్గా వచ్చేసి ఓకే ప్రొడక్షన్ హౌస్ కనిపించిందా అని వెళ్ళడం అది కా అది కాకుండా స్లోగా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి బిల్డ్ చేసుకొని అంతలోపు ఒక హెల్దీ సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకొని దెన్ అదే సో లైక్ ఈ క్యాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతున్న మధ్యలో లైక్ డిడ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్స్ కానీ ఛాలెంజెస్ కానీ ఏదైనా సిలీ థింగ్ అవ్వచ్చు లేదా సీరియస్ థింగ్ అవ్వచ్చు ఎనీ ఇన్సైట్ ఆన్ దట్ అంటే కొలాబరేటివ్ అంటే మీరు చెప్పినట్టు ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి ఒక రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది క్రియేటివ్ సైడ్ నుంచి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది మీ సైడ్ ఒక డేటాబేస్లో మీ దగ్గర ఒక ఇది ఉంటుంది సో ఈ మూడు కొలాబరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ యాక్టర్స్ ఇన్ దేర్ మైండ్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ సో వాళ్ళకి మనకి బడ్జెట్స్లో రాకపోవడము మళ్ళీ వేరే ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్ చూడడము ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అలా ఏమి పెద్ద స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు ప్రాజెక్ట్కి ప్రాజెక్ట్కి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఏవో డిఫరెంట్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అదంతా 
కిడ్సా కిడ్స్ కొంచెం ఎనర్జీ వైజ్ హైపర్ ఉంటారు ఫస్ట్ అండ్ దెన్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే ఒక టేక్లో ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ టేక్లో ఉండదు అండ్ దెన్ యూజువలీ ఎనర్జీ చాలా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు అసలు ఎగురుతూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు అటెన్షన్ ఎక్కువ స్పాన్ తక్కువ ఉంటుంది వాడు చెప్తే అర్థం చేసుకోరు అర్థమైందని అంటారు కానీ అర్థం నెక్స్ట్ టే ఎక్కువ రాదు అది సో వాళ్ళ జోన్లో వాళ్ళు ఉంటారు బేసిక్ ఏంటంటే ఛాలెంజెస్ అండ్ దెన్ ఆఫీస్కి పిలిచి ఆడిషన్ చేయడం కూడా ఛాలెంజింగే కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా సెట్ మీద కొన్నిసార్లు వాళ్ళ వాళ్ళకి కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్గా పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి వాళ్ళతో పనిచేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం సర్ప్రైజ్ చేస్తారు బెటర్ సర్ప్రైజే ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ టేక్స్ పట్టచ్చు కొన్నిసార్లు క్రాంకినెస్ ఉంటుంది నిద్ర లేక సెట్ మీద లైట్స్ ఈ ఫుడ్ ఇదంతా కొంచెం సో ఇదేంటంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైమ్ షెడ్యూలింగ్ వైజ్ కూడా ఎక్స్ట్రా కొంచెం యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఇస్తూ అలా షెడ్యూల్ చేసుకొని పిల్లలతోటి కాబట్టి కొంచెం పేషెన్స్గా కొందరు ఏంటంటే మేము అంతరిక్షంకి చేసినప్పుడు కిడ్స్తో వర్క్ ఈజీగా వర్క్ చేయగలిగే మెంటార్స్ ఉంటారు సో అలాంటి పర్సన్ వచ్చి మాకు హెల్ప్ చేయడం డిపెండ్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి కిడ్స్తో పనిచేసే థియేటర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కిడ్స్తో పని మంచిగా పని చేయించుకునే పీపుల్ ఉంటారు సో వాళ్ళు సెట్ మీద ఉన్నారనుకో మనకి ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళదే ఇన్స్ట్రక్షన్ వింటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే పక్కకి వెళ్ళి ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ యూనో కెమెరా మీద ఈజీగా సో బట్ మోడర్న్ లెవెల్లో కిడ్స్ మాత్రం అమేజింగ్గా ఉన్నాయి అసలు మాకు సూపర్ అనిపించింది అంటే వాకింగ్ ఆడిషన్స్ దగ్గర నుంచి సెట్ దాకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ ప్రాసెసా నేను థియేటర్స్ పెద్దగా చేయలేదు వైల్డ్ డాగ్ ఒకటి చేశా నేను అండ్ శ్రీదేవి శోభన్ బాబు అని ఒకటి శ్రీదేవి శోభన్ బాబు వాజ్ అనకాపల్లి బేస్డ్ స్టోరీ సో గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈజ్ అ ప్రొడక్షన్ హౌస్ సుస్మిత గారు ఏంటంటే షీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ క్యాస్టింగ్ సో అప్పుడు మేము వైజాగ్ వెళ్ళి ఒక టూ డేస్ ఉండి అక్కడ లోకల్ యాక్టర్స్ని ఆడిషన్ చేసాము ఒక వన్ ఫార్టీ మెంబర్స్ని చేసాము మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసి అందులో ఒక ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ యాక్టర్స్ పిక్ చేసాము సో యూ హ్యావ్ దట్ యాస అథెంటిక్ యాస స్టోరీ ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ సూపర్ టాలెంట్ దేర్ వైజాగ్లో థియేటర్ గ్రూప్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ అమేజింగ్ అమేజింగ్ టాలెంట్ సో వీ హ్యాడ్ సూపర్ ఫన్ అండ్ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉండే హోల్ థింగ్ సో అలాగా ఇంట్రెస్టింగ్గా ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు వైల్డ్ డాక్ ఏంటంటే మేము ఆప్షన్స్ పంపేది యాక్టర్స్ పంపించేది ఆడిషన్ ప్రాసెస్ సెలక్షన్ అలా ఉండేది ఫిల్మ్స్ ఏం చేసా ఇంకా నేను మోస్ట్లీ సిరీస్సే ఎక్కువ చేసా అచ్చా అవును డెడ్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సి మూవీ థియేట్రికల్ మూవీ ఏంటంటే కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ వేర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంటుంది డైరెక్టర్ ఈపీ ఇంతవరకే ఉంటుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓటీటీస్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది సో ప్లాట్ఫామ్కి టైమ్ లైన్స్ ఉంటాయి ప్లాట్ఫామ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నీకు క్యాస్టింగ్ వింగ్ సపరేట్గా ఉంటుంది థియేట్రికల్గా మనం అంత వీ వీ నాట్ దేర్ ఇంకా కొంచెం వెళ్తూ ఉన్నాం ముందుకి ఇంకో ఫ్యూ ఇయర్స్లో అది కూడా రావచ్చు క్యాస్టింగ్ వింగ్ ఓపెన్ అవ్వచ్చు థియేటర్ ఫిల్మ్స్ కూడా బట్ సిరీస్కి స్లోగా క్యాస్టింగ్ వింగ్ ఓపెన్ అయింది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ సిరీస్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెంటీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి ఎంత పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది కోఆర్డినేషన్ మనీ డిస్కషన్స్ సో దెర్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ వర్క్ అదే థియేటర్ తీసుకుంటే అంత ఉండదు అన్ని ఇన్ని అంటే సిరీస్ ఈజ్ లైక్ సిక్స్ అవర్ ఎయిట్ అవర్ కాంటెంట్ సినిమా ఈజ్ లైక్ టూ అవర్ కాంటెంట్ ఎంత ఉన్నా కానీ ఒక ట్వంటీ థర్టీ మ్యాక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అది ఒక కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్ అలవాటు పడి ఉన్నాం కాబట్టి యూనో యాక్టర్స్ వాక్ ఇన్ వాళ్ళ ఫొటోస్ ఇవ్వడం కానీ ఆడిషన్స్ కానీ ఏడీస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ 
మేబీ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లో వింటున్నది ఏంటంటే పుష్ప ఫిల్మ్లో చాలామంది థియేటర్ టాలెంట్ ఉన్నారు అని సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ యాక్చువల్గా కొరటాల శివ గారు కూడా రీసెంట్ ఫిల్మ్లో ఏదైతే ఉందో పీపుల్ ఆర్ స్లోలీ యూనో స్లోగా అరే థియేటర్లో ఉన్న ఇక్కడ చాలా థియేటర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో ఒక ఫ్రెష్నెస్ యాడ్ అవుతుంది పుష్పాలో నో డౌట్ క్యాస్టింగ్ వాజ్ అమేజింగ్ ఇఫ్ యూ సీ అండ్ దెన్ రీసెంట్ షైతాన్ అనే సిరీస్ చూసాను నేను డిస్నీ హాట్స్టార్లో క్యాస్టింగ్ వాజ్ అమేజింగ్ సో అది ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడూ క్యాస్ట్ చేసే యాక్టర్సే కాకుండా అబెండన్ టా టాలెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఆల్ వీ నీడ్ ఈస్ దట్ అరే చలో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము సూపర్ ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది అనే మైండ్ సెట్ ఉంటే సూపర్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా వాళ్ళకి అవగాహన ఎంతవరకు ఎక్స్పోజర్ ఉంది అనేది చాలా మంది ఉంటుండొచ్చు బట్ ఏంటంటే థియేటర్ ప్రొవైడ్స్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఎక్కువ ఈ వాయిస్ ఎక్సర్సైజ్ నుంచి హోల్ బ్రీ బ్రీదింగ్ టెక్నిక్స్ నుంచి నీ హోల్ బాడీ యాక్ట్ చేయడం ఏం అండ్ క్యారెక్టర్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఫౌండేషన్ వేరే ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సో ఐ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ హైదరాబాద్లో ఉన్న థియేటర్ గ్రూప్స్ ఎవరికి ఏది వీలైతే వాళ్ళకు ఉన్న బడ్జెట్ బ్రాకెట్స్లో థియేటర్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్ అక్కడ నుంచి స్లోగా దెన్ కెమెరాకి యాక్టింగ్ ఎలాగా ఫస్ట్ యూ యూ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ యూనో ఫేసింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ ఎ స్టేజ్ ఒక నాటకం చేస్తారు నాకు తెలిసి ఒక నట్రంగ్ కానీ బీ స్టూడియో కానీ భూమిక కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టు సిక్స్టీ డేస్ మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ వరకు త్రీ మంత్స్ లోపు ఏంటంటే ఆ బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తారు అండ్ దెన్ దే గట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ ప్లే బ్యాక్ స్టేజ్ అని ఫ్రంట్ స్టేజ్ సో ఇదంతా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది ఒక యాక్టర్గా యూ గెట్ దట్ స్లోగా దెన్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ నేనేం చెప్తా అంటే ఒక్క ప్లేతో ఆపొద్దు అది పెద్ద సముద్రం అది యూ ఇట్స్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ లెర్నింగ్ ఇన్ థియేటర్ సో యూనో రీడింగ్ లైన్స్ విత్ సమ్ అదర్ యాక్టర్ ఈజ్ లేకపోతే వాచింగ్ అదర్ యాక్టర్ యూనో పర్ఫార్మింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఈచ్ ప్లే ఈజ్ డిఫరెంట్ ఈచ్ థియేటర్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అది వాళ్ళకున్న ఫైనాన్షియల్ థింగ్ని బట్టి టైంని బట్టి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవాలి బట్ ఏంటంటే ఐ ఆల్వేస్ రికమెండ్ అరే బీ దేర్ హెల్దీ స్పేస్ అది అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నేను రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉంటా రంగభూమికి ఒక నలభై రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక ఒక డెలివర్ చేస్తారు ఇట్స్ లైక్ ఎనర్జీ బూస్టర్ నాకు అసలు అమేజింగ్ మూమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఇరవై ముప్పై మంది గెటింగ్ Like getting together okay, then key and then practicing for so many days yes. to create that thing. Exactly. It's amazing. And uh, my personality also tells you the vulnerabilities. Uh, okay. Just uh, three months in the workshop, you will see an entire different person. Yes, that's it. That's it. Like, what do you think, sir? Like, how has technology influenced the uh, casting process? అంటే కోవిడ్ చేంజ్ డే లాట్ యాక్చువల్గా అంతకుముందు అంతా లాట్ ఆఫ్ వాకింగ్స్ ఉండేవి కోవిడ్ అంతా యాక్టర్స్ ఇంట్లో టే టేప్ చేసి పంపించడము బేసిక్ సెల్ ఫోన్లో రికార్డ్ చేయడము అంటే ప్రాపర్ లైటింగ్ అండ్ వాయిస్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు ప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోద్ది 
సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ వచ్చేసింది కాబట్టి రికార్డింగ్ ఈజీ అయిపోయింది యాక్టర్స్కి అండ్ దెన్ జస్ట్ మామూలు షేరింగే వాట్సాప్ షేరింగ్ ఆర్ లేకపోతే కొంచెం టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఫైల్స్ వస్తే నేను గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసి షేర్ చేయమంట యూజువల్గా అది ప్లస్ షేరింగ్ విత్ టీమ్స్ ఆర్ లైక్ ఆల్ గూగుల్ డ్రైవ్స్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ దెన్ లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో నేను దెర్ ఆర్ వెబ్సైట్స్ వేర్ ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ వేర్ యాక్టర్ లాగిన్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ నేను ఇక్కడి నుంచి లాగిన్ అవుతా అండ్ దెన్ వీ రీడ్ లైన్స్ అండ్ దెన్ వీ రికార్డ్ ఇట్స్ ఇట్స్ దేర్ ద వీడియో క్లిప్ ఈజ్ రికార్డెడ్ అండ్ అక్కడే ఉంటుంది అండ్ డైరెక్టర్స్ ఎప్పుడంటప్పుడు కావాల్సిన చూసుకోవచ్చు సో ఇట్స్ ఏదో వెబ్సైట్ ఉంది ఆడిషన్ వీ ఆడిషన్ డాట్ కామ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఏదో ఉంది ఇట్స్ అది చూసాక నేను అరే ఆడిషన్స్ ఇంత సింపులా నువ్వు ముంబైలో ఉండు చెన్నైలో ఉండు నువ్వు నేను ఒక టైం అనుకున్నాము లెవెన్ ఓ క్లాక్ యూ లాగిన్ ఐ లాగిన్ చలో సీన్ అక్కడే ఉంది పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ రీడింగ్ లైన్స్ కరెక్షన్స్ ఇమీడియట్గా అయిపోతున్నాయి ఓకే టేక్ వన్ టేక్ టూ టేక్ త్రీ లాక్ ఇది ప్రజెంట్ చేయడం అర్థం కాలేదు ఏం ఉండదు అంటే యాక్టర్ అంతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి యాజ్ అ కాస్టింగ్ పర్సన్గా అంతే ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఆ మూమెంట్ కరెక్ట్గా క్రియేట్ చేస్తే అది డైరెక్టర్ చూస్తే అయిపోయింది ఎన్ని వచ్చినా కానీ ఆ ఎఫర్ట్స్లో ఏం చేంజ్ ఉండవు నా ఎఫర్ట్స్లో ఏం చేంజ్ ఉండవు వెన్ డైరెక్టర్స్ వాచెస్ ఆ క్యారెక్టర్ మైండ్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నప్పుడు తను అనుకున్న బీట్స్ కరెక్ట్గా వచ్చాయా తను అనుకున్న క్యారెక్టర్ ఆ యాక్టర్లో కనిపిస్తుందా కనిపిస్తే షార్ట్ లిస్ట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఆడిషనా లేకపోతే లాకా అంటే ఫైనాన్సెస్ మాట్లాడమా నెక్స్ట్ ఈ దీంట్లో ఏం టెక్నాలజీ ఏమి ఉండదు టెక్నాలజీ ఈజ్ లైక్ నువ్వు అక్కడెక్కడ ఉన్నా అంతే తప్ప బట్ ద ఎఫర్ట్స్ యూ యూ పుటింగ్ ఇన్ ఐ పుటింగ్ ఇన్ లే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కదా అచ్చా ఒక్క రండి సంకల్ప్ మంచి ఆడిషన్ టైప్ చూస్తే ఫుల్ ఎగ్జైట్ అవుతాడు యాక్చువల్లీ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ తిరువీర్ ఉండే తిరువు తెలుసు కదా గాజీ ఆడిషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో డాగ్ కిడ్నాపర్ కుక్కల్ని కిడ్నాప్ చేసేవారు వల్ల ఏదో చిన్న ఫన్నీగా చేశాడు మేమేం చాలా నవ్వుకునేది ఆడిషన్ క్లిప్ చూసి సంకల్ప్ చూసినప్పుడు చాలా ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటేనండి మాకు కూడా యాజ్ ఏ టీమ్ మెంబర్గా అదే చలో మేము కూడా బెస్ట్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది సంకల్ప్ ఈజ్ లైక్ దాట్ అండ్ వెరీ ఏమనాలి అన్బయాస్డ్ సంకల్ప్ అంటే తనకు నచ్చేంత అయిపోయింది గాన్ ఇంకా మిగతా అన్ని అనవసరం నగేష్ కుక్నూర్ గారు కమ్స్ విత్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా తను కూడా యాక్టర్ ఫస్ట్ సో కాబట్టి తను చూసే విధానము ఆడిషన్ టేప్స్ని అండ్ తను నోట్స్ రాసుకుంటారు ఈచ్ ఆడిషన్ టైప్ చూసినప్పుడు అండ్ అప్పుడప్పుడు డిస్కస్ చేస్తారు ఎందుకు ఏంటి అది ఒక అంటే లాడ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ దెన్ విక్రమ్ కే కుమార్ విక్రమ్ కే కుమార్ విక్రమ్ గారు అంటే మోర్ ఆఫ్ అ వైబ్ గాయ్ అంటే తను జస్ట్ యాక్టర్తో ఒక ఐదు నిమిషాలు స్పెండ్ చేస్తారు ఓకే షార్ట్ లిస్ట్ వంశీ అచ్చా ఇంత సింపుల్ ఉంటుందా అనుకుంటే అంటే సి ఈచ్ డైరెక్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇది అండ్ దెన్ కొందరు ఏంటంటే చాలా ఆడిషన్స్ తీసుకుంటారు ఎక్కువ ఇంకా ఇంకా అడుగుతారు కొందరు ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు సో ఈచ్ డైరెక్టర్ తోటి ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటూ ఉంటాం అండ్ యా ఇట్స్ బీన్ గుడ్ ఏది తిరుగుది అదే డాగ్ కిడ్నాపర్ చేశాడు చేశాక అంటే సి అది చూడగానే మాకు అంటే గాజీలో 
సబ్మెరైన్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్ సెవెంత్ కంపార్ట్మెంట్ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లో కీ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు అంటే డెప్త్ కంట్రోలర్ ఇట్లాంటి సో మేము చేస్తా ఉన్నాం ఆడిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ టెన్ మంత్స్ దాకా చేసాము ఎవరు వచ్చినా కానీ అదే సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అదే చేయడం సో తిరుగు చూసాక అరే అక్కడ బాగుంటాడు అనేసి అనుకున్నాము సో ఇట్లా సెవెంత్ కంపార్ట్మెంట్లో ఏంటంటే గాజీలో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏం జరిగిందంటే సి సబ్మెరైన్ అన్నప్పుడు నావెల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ స్టేట్ నుంచి వచ్చిన ఫేసెస్ కావాలి అండ్ దెన్ ఇట్స్ బైలింగ్వల్ ఫిల్మ్ తెలుగు అండ్ హిందీ సో మాకు నేర్పించి నేర్చుకునేంత టైం ఉండదు క్లాబ్ బోర్డ్ తెలుగు ఉల్టా హిందీ తెలుగు హిందీ ఫ్లూయెంట్గా వచ్చి ఉండాలి సో వీ వర్ లుకింగ్ ఫర్ థియేటర్ బేస్డ్ యాక్టర్స్ హూ నో హూ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ తెలుగు హిందీ అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఇది చెన్నై ఫేసు ఇది ఒరిస్సా ఫేసు సో అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థియేటర్ గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా జరిగాయి ఆ ఫ్యూ మంత్స్ సో అది దట్ వాజ్ ఎగ్జైటింగ్ థింగ్ యాక్చువల్ గాజీలో జరిగింది అండ్ దెన్ నేనేంటంటే యాజ్ అ ఏడీగా ఉండేది నేను మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేది ఆడిషన్స్ నాకు నాకు కెమెరా ఉండేది నా కెమెరానే యాక్టర్స్ని వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక పెద్ద ఇంకా కొన్ని మంత్స్ చేసాం అలాగా సో మంచి యాక్టర్ని చూసినప్పుడల్లా ఎగ్జైట్మెంట్ సో నా ఎగ్జైట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి సంకల్పం అట్లా అలా జరిగింది అన్నట్టు చూసినప్పుడు <laughs> 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 హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అండ్ నేనైతే వెళ్తాను నేను ఫ్రీక్వెంట్గానే బట్ వెళ్తే మంచిది బట్ అందరికీ కుదు కుదరకపోవచ్చు కదా షెడ్యూల్స్ ఎంత బిజీ ఉంటారు అనేది తెలియదు బట్ అలా ఏం లేదు ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ద ప్రొఫైల్ యాక్టర్ ప్రొఫైల్ని చూసినప్పుడు తనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి తను థియేటర్లో ఒక టూ ఇయర్స్ చేశాడు ఇన్ని ప్లేస్ చేశాడు అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ దట్ రెస్పెక్ట్ ఆల్రెడీ ఓకే సాలిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నవ్ మనం కెమెరాకి ఇలాగా చూసుకోవాలి ఆడిషన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఆడిషన్ కరెక్ట్గా చేసుకొని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా థియేటర్ అంటేనే ఒక చిన్న ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇట్ సైడ్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ బేసిక్ ఫౌండేషన్ కానీ నో చాలా కష్టపడాలి థియేటర్ అంటే పొద్దున్నే లేచి ఎవ్రీ డే త్రీ ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి అంత మనీ అంత అంతంత మాత్రమే ఉంటుంది థియేటర్లో పెద్దగా సో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండ్ డిసిప్లిన్డ్ జోన్ అది సో ఆటోమేటిక్గా ఒక కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ వచ్చేస్తుంది అరే ఇంత పర్సూ చేశాడు యా యా కొన్ని కొన్ని పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే నేను రవీంద్ర భారతిలో ఏదో చూసినప్పుడు క్రియేష్ అనే యాక్టర్ ఉన్నాడు ఆజాద్ అనే రోల్ ప్లే చేశాడు అంటే అది లాస్ట్ అయిపోతుంది మైండ్లో ఆజాద్ లేకపోతే భావన పాకుడు రాళ్ళు చూసాను కొందరు యాక్టర్స్ రీసెంట్గా అదేంటో నా ఫేవరెట్ ప్లే అది భూతగానం అసలు కొన్ని ప్లేస్ చూస్తే అమ్మ ఏం యాక్టర్ రా అంటే అట్లా ఓకే సో నేను సేవ్ చేసుకునేటప్పుడు యాక్టర్ పేరు పెట్టుకొని ప్లే పేరు పెట్టుకుంటాను నేను సో కొన్ని ప్లేస్ ఆ జోన్లో ఉంటాయి కొందరు ఏంటంటే అదే సో వెళ్తే ఆ మూమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ నువ్వు మర్చిపోలేవు ఇంకా సో అలాంటి అలాంటివి జరుగుతాయి వైజాగ్ థియేటర్ గ్రూప్లో నేను ప్లేకి వెళ్ళలే జస్ట్ ఆ టూ డేస్ ఒక హోటల్లో ఉండి వాళ్ళని ఆడిషన్ చేశాము వాళ్ళు ఆడిషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన స్టిపులేటెడ్ టైంలో వాళ్ళు ఒక ప్లే చేయడము కొందరు ఇప్పుడు నీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇచ్చాం ప్రతి ఒక్కరు రాసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ అప్లికేషన్లో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే 
ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు మూడు వందల నాటకాలు ప్లే చేసిన యాక్టర్స్ ఉన్నారు సో ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది యూ యూ కాంట్ బీట్ దట్ కదా అంటే శ్రీకాకుళం వైజాగ్ విజయనగరం ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ జరుగు ఒక సిరీస్ జరుగుతుంది ఒకటి హాట్స్టార్కి సో అక్కడ అరకులో షూట్ సో వైజాగ్ బేస్డ్ యాక్టర్స్ అందరినీ అక్కడ అండ్ దెన్ రీసెంట్గా ఏం చేశానంటే నేను సురభి థియేటర్ గ్రూప్ ఉంటుంది మా ఇంటి దగ్గర సురభి కాలనీ సో వాళ్ళ థీ అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే మాకు ఒక థియేటర్ ట్రూప్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంటుంది సో వాళ్ళకి ఇక్కడికి లింక్ చేసాము సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏమైనా చేయొచ్చా కొత్తగా క్యాస్టింగ్ ఏమైనా చేయొచ్చా అవును మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక డైరెక్టర్తో వర్క్ చేస్తున్నారు ఒక ప్రొడ్యూసర్తో వర్క్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్ అని వీళ్ళిద్దరి నీడ్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటూ అండ్ వచ్చిన క్యాండిడేట్ని ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఈ ప్రాసెస్లో బేసిక్లీ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్లో లైక్ హౌ డూ యూ ప్రొసీడ్ సో దట్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఉన్న విజన్కి కరెక్ట్గా మీరు జస్టిస్ చేసేలాగా అదే సి కొన్ని స్పెసిఫిక్గా ఫిక్స్ అయి ఉంటారు కొందరు డైరెక్టర్స్ ఇలా ఇలాగా కావాలి అనేసి సో వాళ్ళు మనకున్న బడ్జెట్లో ఫిట్ అవ్వనప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సో ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం ఇది ప్రతి దగ్గర ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో దెన్ మేమేం చేస్తామంటే అరే ప్రొడక్షన్ సైడ్ మాట్లాడి మనకి ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత ఉండొచ్చు బడ్జెట్స్ మనం చేసుకొని ఆ బడ్జెట్లో ఉన్న యాక్టర్స్ని మేము ఆడిషన్ చేసి ఈక్వల్లీ డెలివర్ చేసే యాక్టర్ని ప్రజెంట్ చేయడం సో హ్యావింగ్ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అరే మనకు నచ్చిన యాక్టర్స్ నచ్చినా కానీ ఓవరాల్గా చూసుకోవాలి డైరెక్టర్స్ కూడా చాలామంది వాళ్ళు ఫ్లెక్సిబులే ఉంటారు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ వర్కౌట్ అవ్వదు లెట్ సే యూనో పర్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసుకునే యాక్టర్ ఈక్వల్లీ డెలివర్ చేసిన అతను నేను ఐ కెన్ ఇఫ్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ తీసుకునేటట్టు తెస్తే ఒక డిఫరెంట్ యాక్టర్ హూ కెన్ పర్ఫామ్ ఆన్ అ సేమ్ లెవెల్ సో ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇప్పుడు అది ఒక టెన్ డేస్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ వర్సెస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ సో వీఆర్ సేవింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో అన్నప్పుడు మనం కన్విన్స్ చేసుకోవడము ఓవరాల్గా ఆలోచించడము అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా అంటే సి క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టరే ఇంకా వీటిలో అన్నిటిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది అంటే యాక్టర్స్ నుంచి బడ్జెట్స్ తీసుకొచ్చి ఎంత బ్రాకెట్లో ఉన్నాడు అనే ప్రొడక్షన్ హౌస్కి చెప్పడము ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఏ ఏ బడ్జెట్ బ్రాకెట్లో చూడాలి అని అనడం ఇట్స్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ బేసిక్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో లైక్ ఫర్ ఆస్పైరింగ్ యాక్టర్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఒక అడ్వైజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఎందుకు ఇస్తారు యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ ఐ కవర్డ్ ఐ థింక్ అంటే స్మాల్ టౌన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నావు నువ్వు సో బేసిక్గా ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఫస్ట్ రష్ ఉండకుండా చలో వెళ్దాము స్టార్ట్ చేద్దామని కాకుండా ఫస్ట్ ఒక షో రీల్ ఒక ప్రొఫైల్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఆర్ లేకపోతే థియేటర్ జాయిన్ అవ్వడం కానీ ఒక ఒక్క సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ ఒక ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ తీసుకొని దెన్ స్లోగా ఆడిషన్స్ అటెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఇప్పుడు నేను నేను ఒక యాక్టర్ నచ్చినా కానీ ప్రొఫైల్ అడుగుతా నేను ఫ్రెషర్ని అసలు కొన్ని క్యాస్టింగ్ కాల్స్కి అయితే రెస్పాన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఫోటోలు పంపుతారు ప్రీవియస్ వర్క్ అంటే నో ఫ్రెషర్ అంటారు నేను ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తా చేయను అంటే నాకు 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 ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే వాళ్ళకు ఒక వర్క్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఉండాలి ఆ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ నువ్వు ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటావు అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ నువ్వు ఎవరెవరితో కలిసి తిరుగుతావు ఏలాంటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తావా మోనోలాగ్ రాసుకుంటావా సెల్ఫ్ టేప్స్ చేసుకుంటావా బట్ ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ద షో రీల్ యాజ్ ఐ సెట్ బిఫోర్ ఆ టూ త్రీ మినిట్స్ షో రీల్ కనుక నువ్వు కరెక్ట్గా చేసుకోగలిగితే ఈ స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్లో దెన్ మళ్ళీ ఈ వన్ ఇయర్ ఎప్పుడు రాదు 
చేసుకుందాం అంటే వన్స్ నువ్వు ఆఫీస్కి స్టార్ట్ అయితే అది డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు అడిగితే నేను చెప్ప అసలు ఫస్ట్ నేనే కన్విన్స్ అవ్వను కదా నువ్వు ఎంత అంటే ట్రైన్డ్ ఉన్నా లేకపోతే ఎలా ఉన్నా ఆడిషన్ అట్లీస్ట్ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ఆడిషన్ ఆడిషన్ ముందే నేను ఇంత ఆలోచిస్తా అంటే ఆడిషన్ కూడా టైం వేస్ట్ కదా నాకు ఆడిషన్ నేను చాలా విండో ఆఫ్ టైం కానీ చాలా నె సీరియస్గా తీసుకుంటాను నేను ఆడిషన్స్ పిలిస్తే అంటే అంతమందిని పిలిచి నేను టూ త్రీ మినిట్స్లో ఆడిషన్ చేసి అట్లా అసలు అసలు ఉండదు ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ వీడియో క్లిప్స్ చూసి ఇందులో ఫిట్ అవుతాడు అనుకుంటే దెన్ ఆడిషన్ పిలుస్తా ఆడిషన్ పిలిచినప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ టైం బ్రాకెట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే అంత సీరియస్గా చేస్తాం మేము ఆడిషన్స్ అంటే ఒకసారి ఇంకా పెట్టుకున్నామని అంటే అక్కడ దాకా వచ్చింది అని అంటే ఇంకా వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ కదా అటు నుంచి అయినా మా నుంచి అయినా అల్టిమేట్గా ఏంటంటే రైట్ క్లిప్ని ప్రజెంట్ చేయడం అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ నుంచి ఏమీ లేకుండా రైట్ క్లిప్ని ప్రజెంట్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మన చేతిలో లేదు తనకు నచ్చచ్చు నచ్చపోవచ్చు లేదు ఇంకో క్యారెక్టర్ అనుకోవచ్చు బట్ ఈ ప్రాసెస్లో మాత్రం ఎక్కడ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ గివ్ అవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బేసిక్గా casting director vamshi narani <laughs> thank you thank you so much sir for being on ssc podcast sure sure and uh, do follow his work and uh, yeah thank you thank you so much sir thank you that super